baada ya sasa ya ubunge ukagombea urais nini kilikusukuma ukagombea urais na je familia yako ilidhika wazo lilipata kutu kwa sababu gani au ni mmoja wa familia yako ndo alikwambia lakini ulijiandaa vipi kama ungeshinda kipindi kile mimi nilijikuta tu niko kwenye kampeni hata nikisema leo nakumbuka exactly ile tarehe sio kweli nisipokuwa na kwamba katika watu walikuwa nafurahia matunda ya kazi yangu ni yeye na tumekuwa na yeye mpaka leo isipokuwa wako watu wengine sasa na wenyewe walikuwa nataka madaraka wakaona mtu anaweza kutuvusha tupeleke ikulu ni mrema kwa hiyo <laughs> kwa hiyo kuna watu walikuwa wananishabikia sio kwamba walikuwa wananipenda sana lakini naona huu ni kiboko ya CCM na kwa kweli nilikuwa nimejengea marafiki ya watu kwamba huyu uweza we, kwenda ikulu anaweza kwa hiyo wakasema mrema tu tukachukua hicho kiti cha magugulu tugombe tuko wa kutosha tumeenea huko sasa porojo lakini we, wao walikuwa nia yao ni wa kuna baadhi ya sasa wataka niwavushe ikulu wapeleke ikulu mimi ndio sababu baada kushindwa kwenda ikulu waligombana na mimi kwamba umetudanganya umepozea wakati wetu tulifikiri unatuvusha kwa hiyo wananchi wengi pia waliniunga mkono alikuwa ananishabikia lakini lengo ilikuwa ni kwamba kuna mambo niliamini ningekuwa mimi ndo rais kwa kweli kisha yafanya nikiwa waziri wa mambo ya ndani na ujasiri na udhubutu wa kuyafanya eh kwa hiyo nikaona mbona tunapoteza wakati bwana magendo yako tungeza kuyakomesha rushwa zipo ungeza kuikomesha uhalifu ujambazi kwa hiyo ari hiyo ni ya hiyo ya kwamba nikamilishe vile vitu nilivyoanzisha mimi mwenyewe ilikuwa ya, ya dhati mimi sikugombea urais kwa ajili ya kutafutia jina au kutafuta mali kuwa tajiri ni yangu ilikuwa ni kusaidia wananchi niliamini kwa kuwa na nafasi ya urais na uwezo wa kuyafanya makubwa kuisaidia taifa hili nicho hicho Simeon Rema unaweza kutueleza historia kidogo uh, kilichotokea Raskazoni kilikuwa ni kitu gani wakati ule ukiwa NCCR mageuzi wakati wa mgogoro wa chama cha NCCR mageuzi pale Raskazoni Tanga unaweza kukumbuka kilichotokea ni kitu gani kama nilivyokuambia baada ya kujiunga na toka CCM kuja NCCR Nia ya viongozi wengi wa NCR walitaka washinde ule tushinde ule uchaguzi wa 1960. Waende ikulu. Mimi niwe rais wenyewe tujipangie vyeo makamu wa rais, waziri huyu. Sasa nikaonekana nimeshindwa kuwavusha kuwapeleka ikulu. Sasa pale wakaanza kutengeneza sera mpya. Hatuwezi kuendelea kuishi na mrema kama zamani. Kwa hiyo wakaanza kusema kwamba walivyoona kwamba alikuwa na watu wengi nji nzima, ndio alikuwa anasukuma gari, wanawake wanajipanga barabarani, kutandikia kanga. Wanasema sisi hatuhitaji chama kikubwa cha namna hii. Hakitatuvusha tunachitaka chama cha kisayansi ili wapate wapate sababu za kunitoa nataka chama cha kisayansi cha kisasa kidogo ndio akatoa mifano huko Ujerumani hawana mavyama makubwa wana vyama vidogo lakini wanashika dola sasa mrema mtamtoaje na mrema na watu ana nguvu ya umma mtamfukuzaji na watu wake mtamnyang'anyaje ili wao walitaka 
waniondoe mimi marando abaki na wale watu wanitenganishe na ule umu kwa hiyo wakapanga panga wana mkutano wa mashariki tanga watu wakajitokeza maadui zangu waziwazi kwenye kikao pale wanataka wanitoe kwa hiyo wakapangana kina siwezi kuwataja majina wote katikati ya mkutano wakataka mkutano uvunjike ili zile agenda zilizoletwa zisifikiwe mimi ndio nilikuwa na nguvu pale wakaona huo mkutano ukiachwa ukamilike hataweza kumtoa mrembo ataungwa mkono na wajumbe sasa katikati ya mkutano saa tano za usiku kumbe ameshapangana kuanzisha vurugu mimi niponea chupu chupu ukiangalia zile picha za zamani utakuta na nimeingia chini ya meza kuficha maisha yangu nilikuwa nife kwa hiyo nilikuwa mbaya sana kwa hakuna mkutano wa chama chochote umewahi kufanyika katika mazingira kwa hiyo baada ya kushirikana ule mkutano kukamilika ile lengo langu na lengo lao alikufikiwa wakawahi kuvuka ile mkutano basi chama kikagawanyika pande moja marando na wajumbe wake pande mwingine mimi na wajumbe wangu si mnajua tena kwa bahati mbaya serikali haikuwa na mimi mimi mnajua mlichofanya <laughs> Marando akahamia siji wapi huko na nini? Nakumbuka ofisi ya Marando wewe. Ule eh, eh. Mimi kabaki container kule. Mimi kabaki kwangawaia. Sasa hata kaniuliza unanyanyaswa na Marando, unanyanyaswa na hawa. Hawana kitu. Wewe ndo unaona nje. Baada ya siku wiki ngapi siji? Kaenda makao makuu ya Telepi pale nikatangaza kwamba kwanza leo najivua siara na ingia telepi